हेलो माइ डियर स्टूडेंट्स आशा कर सब भलो आज आज के क्लस इलेवन आकटी भिडियो नहीं आलोचना करब जो हे बोर्ड तत्व आलोचना करी से बोर्ड तत्व और बोर्ड तत्व के क्या एक इलेक्ट्रन विशिष्ट परमाणु आईने क्षेत्र में विभिन्न कक्षे शक्ति व्यसार्ध और गतिवेग निर्णय एन देखो ये बोर्ड तत्व क्यों क्षेत्र में साफल्य अर्जन करुटि आईगुल आलोचना कर तुम्हारे तो अने के रिक्वेस्ट आज है खूब भिडियो ताड़ी देर जो कि देखो हमारे एक समस्या था भिडियो बोल ए रखम ताड़ी सब देवा सम्भव है ना एक तुम्हारा धैर्य धरो हमें प्रति चैप्टार ही भिडियो देव क्यों एक समय लागे पुरो सारा बचर तुम थको हमें सारा बचर तुम्हारे प्रति चैप्टारे भिडियो परपर दिए देव एन देखो भिडियो जी हमें पर सिलेबास ना दी तुम्हारे बुझते असुविधा है से ही जो हमें चेषा करी तुम्हारे एक चैप्टारे पर जेमन बो तुम रही है से ही भाव पर दीते जाते तुम्हारे सुविधा है तो ना एक जो स्कीप कर चले जाए क्योंकि तुम्हारे बुझते असुविधा है से ही जो पर दिए जाते तुम्हारे भिडियोगो तुम्हारे चैप्ट अनुजाई पर दी कि सुविधा है बुझते अनेकटा सुविधा तो आज के बोर्ड तत्व नहीं आलोचना कर देखो बोर्ड तत्व साफल्य और त्रुटि प्रथम देखो कि क्षेत्र में बोर्ड तत्व साफल्य अर्जन करमाणु देखो स्थायित्व परमाणु स्थायित्व हे जेटा विज्ञानी रदार फोर व्याख्या करते रदार फोर तत्व अनुजाई की ना इलेक्ट्रन हम क्रमगत शक्ति बर्जन कर निक्लिया के झापिए पड़ार कथा क्योंकि बोर्ड तत्व बोलो ना इलेक्ट्रन जो निक्लिया के केंद्र कर घूर तक एक निर्दिष्ट व्यसार्ध कतगुल कक्षपाते ही घूर एवं वही कक्षपात शक्ति स्थित थक फल इलेक्ट्रन को शक्ति ग्रहण बर्जन होना इलेक्ट्रन को शक्ति बर्जन करना तेल एखान परमाणु स्थायित्व व्याख्या करते बोर्ड तत्व ये परमाणु स्थायित्व व्याख्या करते अर्थात इलेक्ट्रन निक्लिया के झापिए पड़ा को प्रश्न नहीं दो नम्बर देखो दो नम्बर जो हार्जिन परमाणु रेखा बंडाली व्याख्या खूब गुरुत्वपूर्ण ये अलरेडी आगे आलोचना करी ताओ आक बार आलोचना कर देखो हार्जिने परमाणुते जो रेखा बंडाली पा जाए से छटा शाड़ी पा जाए लिमैन बामार पैसें ब्रैकेट फून और हामपिस छटा शाड़ी पा जाए एन छटा शाड़ी अनेकगुलो रेखा पा जाए हार्जने एक इलेक्ट्रन आथच एतगुलो शाड़ी एतगुलो रेखा पा जाए से विज्ञानी बोर्ड व्याख्या करते पे से बोलिए देखो धर यूक्लिया निक्लिया चारदी के विभिन्न कक्ष रही है ये प्रथम कक्ष एक एन सेवान टू द्वित कक्ष एन सेवान थ्री तृत्य कक्ष चतुर्थ कक्ष पंचम कक्ष एवं ष्ठ सप्तम कक्ष यह विभिन्न कक्ष रही है एन इलेक्ट्रनटार प्रथम देखो रही है निक्लिया प्रथम कक्षे अर्थात के कक्षे जेटा हे एन सेवान वन के एल एम एन ओ पी कि विभिन्न कक्ष रही है इलेक्ट्रन देखो प्रथम जो थे हार्जिन पवन स्वाभाविक अवस्था इलेक्ट्रन य प्रथम कक्षे थे के कक्षे ये बोले भूमिस्तर कक्ष भूमिस्तर रही है अर्थात तरह स्वाभाविक शक्ति स्तरे रही है एन यार्जिन पवनते जी बाहर के शक्ति प्रदान करी हिट करी लाइट दी तेल क्यों ये इलेक्ट्रनटार विभिन्न परिमान शक्ति ग्रहण कर विभिन्न कक्षे चले जाए जख एक हार्जिने हार्जिन के को नले आलोचना हार्जिन के एक नले हिट करा से क्योंकि हार्जिन वही सैम्पेले प्रचुर परमाणु थे कोटी कोटी हार्जिन परमाणु थे अल्प परमाण हार्जिन गैसर मध्य कोटी कोटी परमाणु थे एन देखो जो हमें शक्ति दीची तक विभिन्न परमाणु क्षेत्र इलेक्ट्रन भिन्न भिन्न शक्ति ग्रहण कर भिन्न भिन्न हार्जिन परमाणु इलेक्ट्रन भिन्न भिन्न परिमाण शक्ति ग्रहण कर भिन्न भिन्न कक्षे स्थानांतरित है अर्थात यान एक परमाणु इलेक्ट्रन शक्ति विश्लेषण कर परमाणु इलेक्ट्रन शक्ति ग्रहण कर विभिन्न कक्षे इलेक्ट्रन चले गल इबार जो बहिस्त शक्तर कक्ष बहिस्त शक्त उत्स हमें सर नब तक कि इलेक्ट्रनगुल आर निम्न शक्ति स्तर विशिष्ट विभिन्न कक्षे नेमे आस यख नेमे आसा हे विभिन्न कक्षे क्योंकि नामते विभिन्न परिमाण शक्ति बर्जन कर विभिन्न कक्षे नेमे आसते जख नेमे आसते विभिन्न कक्षे नेमे आसते विभिन्न परिमाण शक्ति बर्जन है 
সেখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন রেখা বর্ণালী পাওয়া যাবে তবে দেখো এখানে বিভিন্ন শক্তি বর্জন করলেও সেই শক্তিগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট শক্তি অর্থাৎ এই কক্ষের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে এই পার্থক্যটাই বেরিয়ে আসবে তরঙ্গের আকারে এই শক্তি পার্থক্যটাই তরঙ্গের আকারে চলে আসবে এখন দেখো ছ রকম তাদের শাড়ি পাওয়া যায় কেন এই যে ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন শক্তি স্তরে চলে গেছে এখন যখন দেখো এই প্রত্যেকটা বিভিন্ন কক্ষ থেকে ইলেকট্রন সব ধরো ওই এন সমান ওয়ানে নেমে আসছে এন সমান যদি ওয়ানে নেমে আসে আমি আরেকবার লিখে দিতে এদিকে দেখো এন সমান ফাইভ এন সমান সিক্স এন সমান সেভেন এখন প্রত্যেকটা কক্ষ থেকে ইলেকট্রন যদি এই এন সমান ওয়ানে নেমে আসে অর্থাৎ প্রথম কক্ষে নেমে আসছে দেখ এই প্রত্যেকটা থেকে ইলেকট্রন প্রথম কক্ষে নেমে আসছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো ইলেকট্রন এই প্রথম কক্ষে নেমে এলো বিভিন্ন কক্ষ থেকে তখন যে শাড়িটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে লিমেন শাড়ি এটা বিজ্ঞানী লিমেনের নাম শাড়ি লিমেন শাড়ি এটা হচ্ছে অতি বেগুনি অঞ্চলে পাওয়া যায় অতি বেগুনি রশ্মির অঞ্চলে এটা পাওয়া যায় এবার দেখো যদি সমস্ত ইলেকট্রনগুলি দ্বিতীয় কক্ষে নেমে আসে সমস্ত দেখো দুই থেকে এই তিন থেকে দুই এলো চার থেকে দুইয়ে এই পাঁচ থেকে দুইয়ে নামছে ছয় থেকে দুইয়ে নেমে আসছে সাত থেকে দুইয়ে নেমে আসছে সমস্ত ইলেকট্রন দেখো বিভিন্ন কক্ষ থেকে দু নম্বর কক্ষে নেমে আসছে তখন এটা হচ্ছে বামার শাড়ি বিজ্ঞানী বামারের নাম হচ্ছে এটা গেল বামার শাড়ি এই শাড়িটার যে রেখাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো দৃশ্যমান অঞ্চলে পাওয়া যায় অর্থাৎ এই রেখাগুলো আমরা দেখতে পাই এরপর দেখো সমস্ত বিভিন্ন কক্ষ থেকে ইলেকট্রন যদি তৃতীয় কক্ষে নেমে আসে দেখো তৃতীয় কক্ষে নেমে আসছে ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন কক্ষ থেকে ইলেকট্রন তৃতীয় কক্ষে নেমে আসলো এটা বিজ্ঞানী প্যাশন আবিষ্কার করেছিল তার নাম হচ্ছে এটাকে বলে প্যাশন শাড়ি প্যাশন শাড়ি এটা হচ্ছে অবলহিত মানে লালের পরে ইনফারেট বা অবলহিত রশ্মি অঞ্চলে এরপর দেখো যদি সমস্ত ইলেকট্রনগুলি চার নম্বর কক্ষে নেমে আসে এই পাঁচ থেকে চার ছয় থেকে চার সাত থেকে চার তখন এটা হচ্ছে প্যাশনের পরে বিজ্ঞানী ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট আবিষ্কার করেছিল তার নাম হচ্ছে এটা ব্র্যাকেট শাড়ি ব্র্যাকেট শাড়ি প্যাশন শাড়ি এটা বামার শাড়ি এটা লিমেন শাড়ি এরপর দেখো যখন সব পঞ্চম কক্ষে নেমে আসছে ষষ্ঠ থেকে পঞ্চমে সপ্তম থেকে পঞ্চমে এটা হচ্ছে ফুন্ড বিজ্ঞানী ফুন্ড নাম হচ্ছে না ফুন্ড শাড়ি এবং সপ্তম থেকে ষষ্ঠতে নেমে আসছে এটা হচ্ছে হামফ্রিস হামফ্রিস তাহলে এই হচ্ছে ছ রকমের শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে এটা দেখো বোরের তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা গেল তাই না এই ছ রকম শাড়ি কেন তৈরি হচ্ছে কারণ ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন শক্তি স্তরে চলে যাচ্ছে যখন আবার ফিরে আসছে বিভিন্ন কক্ষে নেমে আসছে যখন সমস্ত কক্ষ থেকে প্রথম কক্ষে নেমে আসছে তখন লিভেন শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে এখানে ছটা লাইন পাওয়া যাচ্ছে এরপর বামার শাড়ি যখন দু নম্বর কক্ষে নেমে আসছে সমস্ত বিভিন্ন কক্ষ থেকে এখানে পাঁচটা লাইন পাওয়া যাচ্ছে বামার শাড়ি এরপর দেখো প্যাশন শাড়ি সমস্ত ইলেকট্রনগুলো তৃতীয় কক্ষে নেমে আসছে চতুর্থ কক্ষে নামলে ব্র্যাকেট শাড়ি পঞ্চমে নামলে ফুন এবং ষষ্ঠতে নামলে হাম পিস এইভাবে বিভিন্ন রেখা বর্ণালী পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং এই হাইড্রোজেনের যে ছ রকম রেখা বর্ণিল পাওয়া গেল এটা বোর্ডের তত্ত্ব সাহায্যে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা গেল এবার দেখো তিন নম্বর পয়েন্ট এই হাইড্রোজেন পাওয়ানোর প্রথম কক্ষপাতের ব্যাসার্ধ হাইড্রোজেন পাওয়ানোর প্রথম কক্ষপাতের ব্যাসার্ধ এটা বোর্ডের তত্ত্বের সাহায্যে নির্ণয় করা গিয়েছিল এবং এটার মান কত বেড়েছিল হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষের ব্যাসার্ধ কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি অ্যাংস্টম এটা বোর্ডের তত্ত্বের সাহায্যে বের করা হয়েছে এবং অন্যান্য বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে করা দেখা গেছে এই হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষের ব্যাসার্ধের মান এর কাছাকাছি সুতরাং বোর্ডের তত্ত্ব এটা খুব ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারল চার নম্বর দেখো মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা ধারণা মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা যে এন এই এনের ধারণা কিন্তু আমরা এই দেখো যে এনের আমরা নাম দেখেছি এন সেভেন ওয়ান এন সেভেন টু এটা বোর্ডের কক্ষ বোর্ডের যে পরমাণু মডেল সেখান থেকে কিন্তু এই প্রথম মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা ধারণাটা এসেছিল এরপর দেখো শক্তি কক্ষপথের শক্তিমাত্রা বোর্ডের তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন কক্ষে শক্তিমাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে বিভিন্ন কক্ষে এবং সেই শক্তিমাত্রা রাশিটাও এর আগে নির্ণয় করে দেখেছি এবং সেই শক্তিটা যে নির্ণয় করা হয়েছে সেটা দেখা যায় যথেষ্ট তার মধ্যে একটা গুরুত্ব রয়েছে এবং ইলেকট্রন এক শক্তি স্তর থেকে অন্য শক্তি স্তরে যখন স্থানান্তরিত হবে এবং সেখানে কতটা পরিমাণ শক্তি গ্রহণ বর্জন হবে এবং সেই অনুযায়ী কতটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বর্জন হবে সেগুলো কিন্তু সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে এবং পারমাণিক বর্ণালীর যে বিভিন্ন রকম 
রেখার কোথায় কোথায় অবস্থান হবে সেটা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে এবং দেখো শেষ দেখো রিডবাগ ধোয়াক এবং এর মান নির্ণয় বিজ্ঞানী বোরের তত্ত্বের সাহায্যে তোমরা এর আগে আমি ভিডিওতে দেখেছি যে রিডবাগ ধোয়াক আর এর মান বোরের তত্ত্বের সাহায্যে বের করা হয়েছিল কত দশ দশ সাতানব্বই সাঁত্রিশ সেন্টিমিটার ইনভার্স এবং এই রিডবাগ ধোয়াকের পরীক্ষা লাভ মান কত দশ ছিয়ানব্বই আটাত্তর সেমি ইনভার্স সুতরাং দেখো পরীক্ষা লব্ধ মান গোরের তত্ত্বের সাহায্যে নির্ণয় করা আরের মান দুটো প্রায় কাছের আছে সুতরাং এই রিডবাগ ধোয়াকের মানও প্রায় দেখা যাচ্ছে গোরের তত্ত্বের সাহায্যে এটা বের করা হয়েছে খুবই মানে একদম পরীক্ষা লব্ধ মানের কাছে আছে সুতরাং গোরের তত্ত্বে এই সমস্ত দিক থেকে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে অনেক কিছু আমাদের এক্সপ্লেন করতে পেরেছে বোরের তত্ত্ব সাফল্য আমরা দেখলাম এবার দেখব বোরের তত্ত্ব কোথায় কোথায় ব্যর্থ হয়েছে অর্থাৎ কি কি ক্ষেত্রে বোরের তত্ত্ব সঠিকভাবে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারেন যে কোনো দেখো বিজ্ঞানের যাই কিছু আবিষ্কার করছে প্রত্যেকে কিন্তু ব্যর্থতা সাফল্য সবই থাকে বোরের তত্ত্ব রয়েছে তা আমরা সাফল্য দেখলাম এবং দেখব ব্যর্থতা কোথায় কোথায় রয়েছে তা চলো পরপর আমরা পয়েন্ট করে দেখি প্রথম যেটা ব্যর্থ দেখো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু বা আয়নের বর্ণালী ব্যাখ্যা বোরের তত্ত্বে শুধু বলা হয়েছে দেখো এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু বা আয়নের বর্ণালী বা শক্তি বা ব্যাসার্ধ বা গতিবেগ নির্ণয় করা হয়েছে কিন্তু যদি একটা ইলেকট্রনের বেশি হয়ে যায় এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু বা আয়ন তো খুবই কম হাইড্রোজেন মাত্র একটা ইলেকট্রন রয়েছে আর কিছু আয়নের ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রন আছে যেমন হেলিয়াম প্লাস লিথিয়াম টু প্লাস কিন্তু ম্যাক্সিয়াম পরমাণু বা আয়নে তো ইলেকট্রন সংখ্যা একের বেশি তাহলে তাদের বর্ণালী ব্যাখ্যা কে করবে সেটা বোর করতে পারল না তাহলে ম্যাক্সিয়াম যে পরমাণু তাদের ইলেকট্রন একের বেশি সে তাদের ম্যাক্সিয়ামের ব্যাখ্যা কিন্তু বোর পারেন বোর শুধুমাত্র হাইড্রোজেন বা দু একটা আয়নের ক্ষেত্রে যাদের মধ্যে একটা ইলেকট্রন আছে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে বর্ণালী তাহলে ম্যাক্সিয়ামটা জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে বোরের তত্ত্ব দু নম্বর পয়েন্ট দেখো পারমাণবিক বর্ণালী সূক্ষ্মতর গঠন অর্থাৎ ফাইন স্ট্রাকচার ব্যাখ্যায় ব্যর্থ এখন প্রথমে বোঝো যে ফাইন স্ট্রাকচার বা সূক্ষ্মতর গঠন জিনিসটা কি এখন আমরা যে বর্ণালীটা দেখি এই বর্ণালী তো ধরো এইরকম একটা মোটা লাইন আকারে দেখতে পাচ্ছি এটা হাইড্রোজেনের রেখা বর্ণালী একটা মোটা রেখা পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের যে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র সেটা হচ্ছে যদি বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রটা খুব ভালো না হয় শক্তিশালী না হয় কিন্তু যদি শক্তিশালী বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে ওই একই লাইনটা যদি আমরা দেখি ওই একই হাইড্রোজেনের রেখা বর্ণালীর একই লাইন দেখছি তাহলে দেখা যাবে সেটা এইরকম দুটো সরু সরু লাইনে ভাগ হয়ে গেছে সরু সরু দুটো লাইন বা তিনটে লাইনে ভাগ হয়ে গেছে ওই একই জায়গায় রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু দুটো তিনটে লাইন ভাগ হয়ে গেছে এটাকে বলে ফাইন স্ট্রাকচার বা সূক্ষ্মতর গঠন যেটা শুধুমাত্র উচ্চ বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রেই দেখা যায় শক্তিশালী বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রেই দেখা যায় এখন বোর্ড কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না যে একটা লাইনের মধ্যে কেন আবার সূক্ষ্ম এরকম দুটো তিনটে লাইন হয়ে যাচ্ছে এটা বোর ব্যাখ্যা করতে পারল না এখানে একটা ত্রুটি তিন নম্বর পয়েন্ট দেখো জিম অ্যান্ড ক্রিয়া স্টার ক্রিয়া এটা কি যদি এই হাইড্রোজেনের রেখা বর্ণালীকে আমরা চৌম্বক ক্ষেত্রে করি অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে রেখে যদি হাইড্রোজেনের রেখা বর্ণালী দেখি সেক্ষেত্রে দেখা যায় ওই লাইনটা যেটা আমরা পাই তার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাইনে ভাগ হয়ে যায় তৈরির ক্ষেত্রে আগলেও একই এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এই যে একটা লাইনের সূক্ষ্মতর গঠনে বিভক্ত হয়ে যাওয়া একে বলে জীবন ক্রিয়া আর তৈরির ক্ষেত্রে আগলেও একই ঘটে একটা মোটা লাইন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাইনে ভাগ হয়ে যায় যেটাকে বলে স্টার্ট কি তাহলে এই যে সূক্ষ্মতর গঠন পরমাণু বর্ণালী যেটা তৈরির ক্ষেত্রে বা চৌম্বক ক্ষেত্রে আগলে ঘটে এটা কিন্তু বোর্ড ব্যাখ্যা করতে পারেনি এই জায়গাটা কিন্তু বোর্ড ব্যর্থ অর্থাৎ যেটা আমরা বুঝতে পারছি দু নম্বর এবং তিন নম্বর পয়েন্ট থেকে যেটা যে পারমিক মন্ডলীর যে সূক্ষ্মতার গঠন ফাইন স্ট্রাকচার অর্থাৎ একটা মোটা লাইনের মধ্যে দুটো তিনটে সূক্ষ্ম লাইন কোয়া থেকে আসছে সেইটা বোর ব্যাখ্যা করতে পারল না এবার দেখো চার নম্বর পয়েন্ট তাহলে এক দুই তিন কমপ্লিট এবার চার নম্বর পয়েন্ট দেখো পারমানিক মন্ডলীর রেখাগুলির আপেক্ষিক ঔজ্জ্বল্যের ব্যর্থ আপেক্ষিক ঔজ্জ্বল্যের ব্যাখ্যায় ব্যর্থ অর্থাৎ কি পারমাণিক বর্ণালীগুলি যে আমরা অনেকগুলো রেখা বর্ণালী যে পাচ্ছি যেমন হাইড্রোজেনের একটু আগে আমরা বললাম যে হাইড্রোজেনের ছ রকম শাড়ি পাচ্ছি তাই তো লিভেন বামার প্যাসেন ব্র্যাকেট ফুন হামফিস প্রত্যেকটা লাইনে যে রেখাগুলো পাওয়া যায় প্রত্যেকটা রেখার কিন্তু উজ্জ্বল্য অর্থাৎ উজ্জ্বলতা কিন্তু সমান না 
কোন রেখার উজ্জ্বলতা বেশি কোন রেখার উজ্জ্বলতা কম কেন একটা রেখা বেশি উজ্জ্বল একটা রেখা কম উজ্জ্বল এটা কিন্তু বিজ্ঞানী বোর ব্যাখ্যা করে যেতে পারেন এটা বোরের ত্রুটি পাঁচ নম্বর পয়েন্ট দেখো বোরের যে পারমাণবিক মডেল এটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ এটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক এই বোর্ডের মধ্যে টু ডাইমেনশনের মধ্যে রয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল পরমাণু কিন্তু ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ পরমাণুতে গোলকের মতো ত্রিমাত্রিক গঠন কিন্তু আমরা দেখছি বৃত্তাকার গঠন বোর্ডের মডেল অনুসারে তাহলে এই যে ত্রিমাত্রিক যে গঠন সেই সম্পর্কে বোর কিছু বলে দিতে পারেন অর্থাৎ প্রকৃতি গঠন যে ত্রিমাত্রিক গঠন সেখানে বোর ব্যর্থ হয়েছে তাহলে বোর এখানেও ব্যর্থ এবার দেখো চার ছ নম্বর খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির বিরুদ্ধে চলন এবং ইলেকট্রনকে শুধুমাত্র কণরূপে বিবেচনা করা এখন দেখো বোর কি করছে ইলেকট্রনকে শুধুমাত্র কণরূপে বিবেচনা করে তার বিভিন্ন সব মানে ব্যাসার্ধ বা শক্তি বা গতিবেগ নির্ণয় করেছে এবং তিনি বলেছে একই সঙ্গে অবস্থান তার শক্তি ভরবেগ সব কিছু নির্ণয় করা গিয়েছে যেটা আমরা অলরেডি এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি যে কীভাবে হার্জেন পরমাণুর বা ওই এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর বিভিন্ন শক্তি কক্ষের ব্যাসার্ধ ওই কক্ষে ইলেকট্রনের গতিবেগ কত হবে বিভিন্ন শক্তি স্তরের শক্তি কত হবে সেগুলো সব নির্ণয় করা হয়েছে অর্থাৎ সব কিছু নির্ণয় করা গেছে কিন্তু এর পরবর্তী ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিজ্ঞানী দেখো হাইজেনবার্গ তিনি অনিশ্চয়তা নীতি নিয়ে এসছে সেটা কি হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বলছে যখন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন বা এই জাতীয় অতি ক্ষুদ্র কণা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তখন এই জাতীয় কণা অর্থাৎ ইলেকট্রনের মতো এই জাতীয় কণার অবস্থান এবং ভরবেগ দুটো একই সঙ্গে নির্ণয় করা সম্ভব নয় কি কি বললাম অবস্থান এবং ভরবেগ দেখো অবস্থান ও ভরবেগ এই দুটো অবস্থান আর ভরবেগ অর্থাৎ কোথায় অবস্থিত এবং তার ভরবেগ মানে বেগ অবস্থান এবং বেগ ভরবেগ মানে বেগ আর কি একই সঙ্গে নির্ণয় করা সম্ভব নয় এটা বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ বললো কিন্তু বোর্ডের তত্ত্ব অনুসারে আমরা অবস্থান ভরবেগ সবই নির্ণয় করছি অর্থাৎ ব্যাসার্ধ নির্ণয় করছি মানে অবস্থান বেগ নির্ণয় করছি মানে ভরবেগ নির্ণয় করতে পারছি সব কিছু পাচ্ছি কিন্তু বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ বললো না অবস্থান এবং ভরবেগ একই সঙ্গে নির্ণয় করা যায় না সেখানে ত্রুটি থাকবে যদি অবস্থান ভালোভাবে নির্ণয় করি তাহলে ভরবেগ নির্ণয় করা সম্ভব নয় ত্রুটি থাকবে কিন্তু বোর্ড সেটা ব্যাখ্যা করতে পারে তাহলে এটা একটা বোর্ডের ত্রুটি এবার দেখো সাত নম্বর পয়েন্ট সনাতন বলবিদ্যা এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা উভয় একসঙ্গে প্রয়োগ করেছে বিজ্ঞানী বোর্ড অর্থাৎ বোর্ডের তত্ত্বে সনাতন বলবিদ্যা এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যে দুটোকে একসঙ্গে প্রয়োগ করেছে নিউটনের সনাতন বলবিদ্যা আর পরবর্তী ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দুটোই প্রয়োগ করা হয়েছে কীরকমভাবে আমি একটু দেখাচ্ছি দেখো এই যে ধরো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন ঘুরছে সেক্ষেত্রে যখন ইলেকট্রনটা ঘুরছে দেখো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যায় বোর্ড কী বলেছে না এই যে ইলেকট্রনের যে বহির্মুখী একটা শক্তি বহির্মুখী যে বেগ আর নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের মধ্যে যে একটা স্থিরত্বিত আকর্ষণ বল ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে স্থিরত্বিত আকর্ষণ বল আমরা দেখেছিলাম যে ডি স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার আর যেটা কেন্দ্র বহির্মুখী অপকেন্দ্রিক বল সেটা হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এগুলো নির্ণয় করেছিলাম এগুলো আগে ভিডিওতে নির্ণয় করে দেখেছি এই দুটোকে সমান করা হয়েছে তাই তো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে তোমার সনাতন বা নিউটনিয়ন মেকানিক্স নিউটনের সনাতন বলবিদ্যা থেকে এটা নেওয়া হয়েছে আবার কোয়ান্টাম বলবিদ্যা থেকে কী নিল তিনি নিল যে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ এম বি আর সমান এন ইন্টু এইচ বাই কিউ পাই এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা তাহলে এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা থেকে এটা নিল এম বি আর সমান এন এইচ বাই টু পাই আবার নিউটনের যে সনাতন বলবিদ্যা সেখান থেকে জে ডি এস করা বাই আর সমান এম বি এস করা বাই আর অর্থাৎ এটা হচ্ছে কুলম্বীয় আকর্ষণ বল অপকেন্দ্রিক বলের সমান এই দুটো সমান তাহলে এটা হচ্ছে সনাতন বলবিদ্যা এটা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এই দুটোকে প্রয়োগ করে কিন্তু তিনি বিভিন্ন কক্ষের ব্যাসার্ধ গতিব এবং শক্তি নির্ণয় করেছে তাই দুটোকে এক জায়গায় মিক্সড করে দিয়েছে এটা একটা ত্রুটি এবং শেষ ত্রুটি দেখো এই যে কোয়ান্টাম শর্ত এম ভি আর সমান এন এইচ বাই টু পাই এর কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি কিন্তু দেখাতে পারে এটা তার একটা মন গড়া কথাবার্তা মানে তার মনে হলো বলে দিল যে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবে এন এইচ বাই টু পাই কিন্তু এটা কোথাতে গেল কীভাবে এটার ব্যাখ্যা বা কোথা থেকে এটা নিল কীভাবে এটাকে নিল কোন শর্তে এটা নিল কোন যুক্তিতে এটা নিল সেটা কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারে 
তার নিজের মনে হলো বলে দিল যে এম ভিআর সমান এনএইচ বাই টু ফাইভ কিন্তু এটা কোয়া থেকে হলো তার কোনো ভিত্তি নেই তাহলে এই হচ্ছে বোরের তত্ত্বের ত্রুটি আশা করছি বোরের তত্ত্বের সাফল্য এবং ত্রুটি তোমরা বুঝতে পারলে খুব সহজে বুঝতে পারলে ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এবং পরবর্তী ভিডিও নিয়ে এরপরে আবার আলোচনা করব পরে সোমার ফিল্ডের তত্ত্ব নিয়ে ঠিক আছে আজকে মধ্যে এখানে রাখছি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবার তো দেখা হবে ঠিক আছে